I tell these bad bitches, accolades, got will sign, no castaway. I'm twice as good, yeah, half the praise. Throw a sniper up and I'll blast away. You ain't getting through me. Nah, it's in how I've been here 10 hours. Servus Leute, schön, dass ihr wieder seid auf meinem Kanal zu einem neuen Review. Draußen wieder mal übelste Wetter, Brutalität durch 10. Das ist echt schon keine Hitzewelle mehr, das ist schon echt ein zu warmi, also richtig brutal. Und ich habe euch ja gesagt, heute starten wir mal was anderes. Heute zeige ich euch mal meine Top 5 Tabaksorten, wo auch keine Kategorie ist, wer erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter ist. Einfach nur diese fünf Sorten, die haben es mir einfach angetan und dazu blende ich euch noch ein paar andere ein, also beziehungsweise zeige ich euch noch ein paar andere, die es nicht dran geschafft haben, aber die auch mega, mega lecker sind, die ich auch einfach abfeier. Aber jetzt kommen wir zu den Top 5 Tabaksäuren. Dann würde ich sagen, starten wir mal gleich mit einer spritzigen Runde. Reingeschafft hat es auf jeden Fall der Genie PR Fresh. Eine richtig nice, wirklich nice Birnennote mit einer richtig geilen Kühle noch drin. Perfekt einfach, perfekt für diese Sommertage in der Eisbazooka. Oder wenn ihr einen Eistrichter habt, Eistrichter, Eisbazooka und gibt euch den PR Fresh Mega Mega Birne. Also ich muss wirklich sagen, Genie haut ja generell immer geile Tabakdinger auf den deutschen Markt. Und diese Birne ist momentan für mich auch die beste Birne auf dem deutschen Markt. Deswegen kommt er safe in meine Top 5. Der nächste im Bunde, den feiere ich immer noch ab, aber dazu muss ich noch was sagen. Wie gesagt, der Ost Tobacco Bonnie und Clyde Eisapfel. Der Klassiker, der pure Klassiker, aber ich muss sagen, die neue Charge und generell auch mit der neuen Verpackung und 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 kommt nicht mehr so ran am Anfang, wo ja, Oscar, so hieß es früher, noch da war, war der Bonnie und Clyde einen Ticken besser. Jetzt ist einfach zu viel Menthol drin, ist auch nicht so schlimm, wir lassen einfach die Dose offen, stehen, rührt ein bisschen rum und mit der Zeit verfliegt dann die Mentholnote. Aber ich bin eh nicht so der Liebhaber von zu viel Menthol, aber ich muss sagen, habt ihr den stehen, ist es auch mega, mega geil rauchbar wie früher. Aber ich fand es früher ein Ticken besser, aber ich kann ihn immer noch, oder was heißt, ich suchte ihn immer noch derbe ab. Deswegen auch der Bonnie und Clyde safe in meiner Top 5 Liste drin. Und dann kommen wir mal weiter. Und jetzt muss ich mal was sagen. Jetzt kommen wir gleich zum Tabak, den ich auch in der Top 5 habe. Aber nochmal zu dem Chuck Güzel von Shisha Station. Nochmal lieber Grüße an dich, Burak. Auch ein richtig geiler Mega-Tabak, den ich auch suchte. Weil ich einfach auch diese Apfelringe-Dinger liebe. Generell Apfel. Aber ich muss sagen, der Tabak ist Bombe. Aber wenn ihr auf Apfelringe zugreifen wollt, was richtig intensiv, auch wirklich authentisch danach riecht und schmeckt, Nehmt euch den Prototype Tobacco, den Sour App. Das ist für mich persönlich der beste saure Apfeltabak auf dem deutschen Markt, den der Felix hergestellt hat. Nochmal lieber Grüße an dich, Felix. Auch an lieber Kelly. Könnt ihr auch mal anschreiben. Die neue Sorte, wo jetzt rauskommt, generell die neuen Sorten auch. Brutalität hoch 10. Aber auf jeden Fall der Sour App mit der beste, ja, saure Apfeltabak auf dem deutschen Markt. Ganz einfach. Nächste Tabak im Bunde, ich bin schon lange Zeit kein Doppelapfel-Fan mehr gewesen, kann man mal rauchen, deswegen habe ich auch keine Tradi mehr, deswegen habe ich auch den Tabak, den ich euch jetzt zeige, wo ich den gereviewt habe, nicht in einer Tradi gereviewt, weil ich keine Tradi mehr habe, ganz einfach, weil ich kein Doppelapfel-Fan mehr war. Das hat sich geändert mit dem Arabesco 2 App. Einfach für mich persönlich ist meine Meinung der beste Doppelapfel auf dem deutschen Markt. Ihr habt einfach eine 50-50 Note von Anis und den Doppelapfel. Und deswegen mundet der mir auch, weil einfach der Apfel auch ein bisschen rauskommt und nicht nur Anis. Und deswegen hat er es auch in die Top 5 geschafft und deswegen werde ich mir wahrscheinlich auch eine Tradi wieder zulegen müssen. Safe. So, der letzte Tabak im Bunde. Und leider Gott, ich habe zwar gesagt, es gibt keine Top 1, aber es ist halt der Tabak, den ich momentan fast immer, auch wenn ich mal Bilder mache für Instagram etc. sonst was, der ist fast immer drinne momentan. Das ist einfach momentan auch ein Hype, hoch 10 um den Tabak, aber auch gerechtfertigt. Das ist von True Passion, der Okolom Cranberry. Also weil ich auch den Softdrink Fire von Moloko, auch den Moloko Cranberry logischerweise, feiere ich auch den True Passion Okolom Cranberry mega derbe ab. Ein richtig geiler Tabak, auch wieder mal mh, delicious. Also da hat der Fadi wieder mal auch wieder mal ein Brett rausgehauen. Also ein Top Tabak. Der nächste Tabak im Bunde, wo ich euch mal zeigen wollte, wo es nicht reingeschafft hat in die Top 5, aber auch mega mega lecker ist, 
ist der 187 Beach Wipes. Erinnert ein bisschen an diese Flutschfinger Eis, also auch mega, 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 mega lecker. Auch den Slide, der hat es ganz knapp nicht reingeschafft von Awards, der Slide. Richtig geile Eisapfelnote mit einer Traube drin, auch bombastisch. Also auch lecker, leckerer Tabak. Ja, wo ist denn das andere Ding? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, da ist er ja, da ist er. Den ich auch momentan abfeiere, aber der es nicht mehr geschafft hat, ich würde sagen, der True Passion Ocul und Cranberry hat ihn leider ein bisschen rausgekickt, aber ich rauche den immer noch gerne, ist von Cavalier Luxury Tobacco, der Blue Show Carter. Also diese Blow Fanta, auch ein mega, mega geiler Tabak. Aber es gibt so viele geile Tabaks, ich könnte euch jetzt ein paar Stück noch zeigen, aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt einfach nur mal in diesem Video zeigen, meine Top 5 und halt noch ein paar andere, die es nicht so reingeschafft haben, aber die ich auch mega abfeiere. Diejenigen, die jetzt denken, ja, da fehlt noch der, der und der, ja, das, es gibt noch genügend leckere, ich habe hier noch genügend leckere stehen, aber die haben es jetzt in meine Top 5, beziehungsweise ganz knapp in meine Top 5 nicht reingeschafft. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Also, ja, nochmal ein Zug auf euch. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder. Dann hoffe ich mal, dass ihr nicht bei diesem Wetter, bei diesem schwülen Wegschwitzen tut, wie ich es gerade tue. Macht lieber was Anständiges, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Genießt das Wetter, ich springe jetzt auch gleich in den Pool, ich muss mich mal abkühlen. Und dann würde ich sagen... Dann sehen wir uns bei dem nächsten Review wieder, was ich jetzt gleich oder beziehungsweise später oder morgen abdrehen werde. Ihr verpasst es auf jeden Fall nicht, wenn ihr mich abonniert. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal, also den Kanal abonniert. Ja, und dann war es auch schon wieder. Bis dahin, Leute. Peace, euer Schalli.